ഹലോ ഓൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്ത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലുള്ള ഫോർ ചാപ്റ്റർ ആയ ട്രൈബൽസ് ദി കോസ് ആൻഡ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ കേട്ടത് ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത രീതി വ്യത്യാസമായിരുന്നു ആ ആ ജീവിത രീതികളിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ ഈ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവരെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോസും ഓഡിയോസും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാടുള്ള നളന്ത സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് ആറ്റുകാലാണ് ഞങ്ങളുടെ സെന്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇയുടെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ക്ലാസ് ടെൻത്ത് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് നീറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിയുടെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻസിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് അതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നയൻത്തിന്റെയും ടെൻത്തിന്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സീനിയേഴ്സിനോടും ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രൈബൽ ആൾക്കാരെ കൊളോണിയൽ റൂൾ എഫക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടുകൂടി ട്രൈബൽസിന്റെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മാറി മറിഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രൈബൽ ചീഫുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ ഗോത്ര തലവന്മാരാണ് ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രൈബൽ ചീഫ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജും ജും കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജും ആ ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശരിക്കും ആദിവാസി വിഭാഗം ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ചീഫ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ഗോത്ര തലവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം എക്കണോമിക് പവർ ഉണ്ട് സമ്പാദ്യവും അത്യാവശ്യവും ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്കണോമിക് പവറും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ആദിവാസി ഒരു ഏരിയനെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്ന അറിയാം ദി ഹാവ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ അത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കും അതേപോലെ ആ ടെറിട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിധിയിലുള്ളവർ ഭരണപരിധിയിലുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നതും കേൾക്കും അത്യാവശ്യം ആ ടെറിട്ടോറിയൽ കൺട്രോളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ ട്രൈബൽ ചീഫ്സിനുണ്ടല്ലോ അവരുടേതായ പോലീസും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ റൂള് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ലോക്കൽ റൂൾ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രൈബൽ ചീഫിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും വരുന്നത് ട്രൈബൽ ചീഫ് ആയിരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ലോക്കൽ റൂളുകളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേ വർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പീപ്പിൾ അത്യാവശ്യം എക്കണോമിക് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ഹാഡ് ദ റൈറ്റ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ അതേപോലെ ദേ ഹാഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടെറിറ്ററീസ് അതുപോലെ ഇൻ സം കേസസ് അവർക്ക് അവരുടേതായ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്കൽ റൂൾ അവരെ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് അവരാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വന്നപ്പോ അവരുടെ പവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതേപോലെ അവർ ചെയ്യേണ്ട അവർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറെയൊക്കെ മാറ്റി എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ ചീഫിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചോ അതായത് ഈ ലാൻഡുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ലാൻഡിന്റെ ചീഫ് ഓക്കെ ആ ടൈറ്റ
ടൈറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചു ലാൻഡ് റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ദിവർ ഫോഴ്സ് ടു ഫോളോ ദ ലോസ് സെറ്റ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഏർലിയർ വാട്ട് വാസ് ദ കേസ് അവർക്ക് തന്നെ ലോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ ലോ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓൾസോ ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം കാശ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ അത് മാത്രല്ല ഈ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കാൻ ചുമതലയും ഇവർക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇച്ചിച്ചിയാണ് അവരൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നികൃഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും മോശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറാണ് ശരിക്കും ട്രൈബൽസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ച് നശിപ്പിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ ചേഞ്ചസ് അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ല നമ്മുടെ വില്ലേജ് വില്ലേജിന്റെ അല്ല ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ദേ ക്യാൻ റെന്റ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ദേ ക്യാൻ കീപ്പ് ദ ടൈറ്റിൽ പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ഇല്ല ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ ഫോളോ ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷിന് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതലയും ഈ ട്രൈബൽ ചീഫിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതോറിറ്റി ഇല്ലേ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പവർ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ട്രൈബൽ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു അതെല്ലാം പതുപ്പ് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ ട്രൈബൽ ചീഫ്സിന് പലപ്പോഴും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതെ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷന് ആദ്യത്തെ മരം വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ട്രഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ട്രൈബൽ ചീഫ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ലോ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ ചീഫിന് ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങി സോ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് സോ ആദ്യം ട്രൈബൽ ചീഫ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവകാശങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മാറി മറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് മാറി മറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ദി വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ദ ട്രഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അതായത് ഷിഫ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എടാ പിള്ളേരെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുട്ടി പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയാൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം എഴുതണം എന്നിട്ട് സബ് ടോപ്പിക് സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു കേട്ടോ ദേ വർ വെരി വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ്
ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറയും സോ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെഗുലർ ആയിട്ട് റവന്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാശ് വേണം റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പല 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 ലാൻഡുകൾ പല അളവിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് റവന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ ബ്രിട്ടീഷിന് റെഗുലർ ഇൻകം റെഗുലർ റവന്യൂ വേണം സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഏബിൾ ടു ഫിക്സ് ദ റവന്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നവരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൽഡ് പെസൻസ് ആക്കിയിട്ട് പെസൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇൻ ഓർഡർ ടു estimate the revenue also they wanted the british british wanted these people to settle down appo first one uncivilized aanu avare civilized aakanam nulla kaaranangal kaaryam konde settle down cheyana rendu settle down cheyidene easy aite control cheyana administer cheyana pattu moonamathu maarikondirikkumbodikkum revenue estimate cheyanayittu pattilla appo settle down cheyidu kanya krithyamayittu namukku revenue estimate cheyidu avare avarkku tax adakkanayittu parayam okay adinu vendiyittu avare land settlement ennu parayna or act kondu vannu അവർ ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവര് ഒരു ലാൻഡിനെ മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഈ ലാൻഡിന്റെ മുകളില് എന്ത് അവകാശം ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയും ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല ഇതിന് എത്ര റവന്യൂ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടക്കണം സ്റ്റേറ്റിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതും അവര് പറയും ഓക്കെ അതാണ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാൻഡ് അളക്കും ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഈ ലാൻഡിന്റെ മുകളിലുള്ള അവകാശം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും അത് മാത്രല്ല ഈ ലാൻഡിന് എത്ര മാത്രം റവന്യൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി പറയും ഓക്കെ ചില ചില പെസൻസിനെ അവര് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോ ചില പെസൻസിനെ തന്നെ കൃഷിക്കാര് അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി അവർക്കാണ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ചില കേസസിലെ ടെനൻസ് ആണ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പാട്ടത്തിന് എടുത്തവരാണ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വേറെ ചില കേസസിലെ ടെനൻസ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഓ ലാൻഡ് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ആ ആളാണ് ലാൻഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്തിന് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ലാൻഡ് ഓണർ ആണ് ആ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാര് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി ചില കേസസിലെ ടെനൻസ് പാട്ടത്തിന് എടുത്തവർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി മൂന്നാമത്തെ കേസ് പാട്ടത്തിന് എടുത്തത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ അയാളാണ് ലാൻഡ് ഓണർ അയാളാണ് ബ്രിട്ടീഷിന് കരവടക്കേണ്ടത് റവന്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പെസൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെസൻസ് റവന്യൂ കൊടുക്കണം ടെനൻസ് ആണെങ്കിൽ ടെനൻസ് റവന്യൂ കൊടുക്കണം മറിച്ച് ലാൻഡ് ഓണർ ഒറിജിനൽ ലാൻഡ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും റവന്യൂ ബ്രിട്ടീഷിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനെ പിടിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രിട്ടീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും കിട്ടില്ല വെള്ളം ഭയങ്കര വരൾച്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സോയിലൊക്കെ അവരുടെ മണ്ണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഉഴുത് മറിഞ്ഞ് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു സോ ഈ ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലോ കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് കിളച്ച് മറിച്ചുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പലപ്പോഴും അത് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ പാടങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെള്ളവും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ സോയിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ഈൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മാറി
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം ട്രൈബൽ ചീഫിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഷിഫ് കൾട്ടിവേഷനും ബ്രിട്ടീഷിന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊണ്ടുവന്നു ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റിലെ ലാൻഡ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലാൻഡിന്റെ മുകളിലുള്ള റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും റവന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില കേസസിലെ പെസൻസ് ആണ് ചില കേസസിലെ ടെനൻസ് ആണ് വേറെ ചില കേസസിലെ ലാൻഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും റവന്യൂ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈ സോയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജൂം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ഇറക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വിളവ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ പഴയ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷിന് വീണ്ടും ഫോഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കുറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷിന് അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചില ഭാഗത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ലോയും അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി കാടിന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കാടുമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നു അത് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മോളില് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അയൺ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺട്രോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മോളില് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നു അവർ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കൺട്രോൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മോളിലും കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവർ എന്താ ചെയ്ത ഫോറസ്റ്റിന് ഇവര് റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഫോറസ്റ്റുകളെ മാറ്റി ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തടി ഈ ടിംബർ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്ന തടി ഈ തടി എന്തിനാണെന്നറിയോ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തടി ഉപയോഗിക്കും സോ ഈ തടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ തടി വളരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആകും അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർ ട്രൈബൽ ആൾക്കാർ അവിടെ വരാൻ പാടില്ല ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് മരങ്ങളൊന്നും വെട്ടാൻ പാടില്ല ദേവർ നോട്ട് അലൗ ടു മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അനിമൽസിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത്ര കാലം ജൂം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റോറാലിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ായിട്ട് നടന്നത് കാരണം അവരുടെ വീടാണത് പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എവിടെന്നോ കയറി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടേതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് ഇത് ഇനി തൊട്ട് ഇത് റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു തിരിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അനിമൽസിനെ കൊല്ലാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ജൂം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും ദേ ഹാവ് ടു മൂവ് അബൌട്ട് ഫ്രീലി അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലല്ലേ ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓഡിയോയിൽ കണ്ടതല്ലേ അത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് പുതിയ വേറെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാം ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യണ്ട വേറെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ലേബറേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കിയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാള് ഒരു ഫയൽ വാൻ കയറി വന്നിട്ട് അങ്ങ് പറയാണ് ഇനി തൊട്ട് ഇത്
ആ ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചോ കുറച്ച് സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എടുത്തോ എന്നിട്ട് അവിടെ ജും കൾട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഏർ അപ്പൊ കുറച്ച് പാച്ചസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരാം ജും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് സ്മോൾ പാച്ചസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരാം ആൻഡ് വി വിൽ അലോവ് യു ടു കൾട്ടിവേറ്റ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വില്ലേജിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നിങ്ങൾ ലേബർ തരണം അതായത് നിങ്ങൾ മരം വെട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ നോക്കി നടത്തേണ്ട ചുമതല ഈ വില്ലേജസിന് ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പല 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 ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പല ഫോറസ്റ്റുകളിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വില്ലേജസ് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നല്ല ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നല്ല ഈ ട്രൈബൽ വില്ലേജിൽ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തടി മുഴുവൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമുള്ള തടി മുഴുവനും വെട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെട്ടിയ തടി മുഴുവനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കാനും ആയിട്ട് ചീപ്പായിട്ട് ലേബർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് തന്നെ അവർ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ജും കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ സമ്മതിക്കാം ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ജും കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ അതിന് പകരം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് മരം വെട്ടല് അതേപോലെ തന്നെ മരം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചീപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം ആ കൂലിയൊക്കെ കുറച്ചേ തരുള്ളൂ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊളോണിയൽ ഫോറസ്റ്റ് ലോ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കോ നമ്മളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊളോണിയൽ ഫോറസ്റ്റ് ലോ ലോസിനെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അവർ ഈ പറയുന്ന പുതിയ റൂൾസ് ഒക്കെ കൂളായിട്ട് അങ്ങ് ഡിസോബേ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കേട്ടത് എന്താ ആ സമയത്ത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് കൂളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തു അത് ഇല്ലീഗൽ അല്ലേ അന്നത്തെ ലോക്ക് എതിരായിട്ട് അവര് കൂളായിട്ട് അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു ചില സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് വരെ റിബലിയൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോങ്കറം സോങ്ഗ്രാം സംഗ് സംഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആസാമിലുള്ള ഒരു വലിയ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് സോൻഗ്രം സംഗ്മ എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ ആ റിവോൾട്ടിന്റെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലെ സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസസ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തുള്ള പ്രൊവിൻസസില് നടന്നിരിക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹ ഫോറസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി എന്ത് കഷ്ടം പ്പാടായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത് ഫോറസ്റ്റ് ലോ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ടിംബർ വേണ്ട വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ടിംബർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയ പണി എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലേബർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കി അതില് ചീപ്പായിട്ട് ലേബർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചു അങ്ങനെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടോണിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത കഥയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൻഗ്രം സംഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആസാമിലുള്ള റിവോൾട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസസിൽ നടന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളായി ഇനി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീഡ് ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിലുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ ഈ ട്രൈബൽ ആൾക്കാർ ട്രേഡ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രേഡേഴ
ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രല്ല ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ വേണോ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാശ് തരാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാഷ് ലോൺസ് കൂടി തരും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂലിക്ക് പണി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രേഡേഴ്സും മണി ലെൻഡേഴ്സും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് വാങ്ങിക്കും ക്യാഷ് ലോൺസ് വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൂലിക്ക് വേല ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ട്രൈബൽസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിൽക്ക് പട്ടിന്റെ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ആയി എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ സിൽക്കിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആയി കാരണം യൂറോപ്പിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യൻ സിൽക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ളപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അവര് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവർ ആരുടെ അടുത്താണ് സിൽക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റിൽ വരും ഇത് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വരും ഈ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇനിയും സിൽക്ക് പുഴുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനിയും പുഴുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനിയും വളർത്തിക്കോ ഞങ്ങൾ കാശ് തരാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്ട്ലി ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയില്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ സോ ഹസാരി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ജാർഖണ്ഡിലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഹസാരി ബാഗ് അവിടെ സന്തൽസ് സന്തൽസ് ആണ് കൊക്കോൺസിനെ ഇങ്ങനെ സിൽക്കിന്റെ പുഴുക്കളെ സിൽക്ക് കൊക്കോണിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഈ സിൽക്ക് വിൽക്കുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് അവരുടെ ഏജൻസിനെ അയക്കും ഈ ഏജൻസിനെ അയച്ചിട്ട് ട്രൈബൽ ആൾക്കാർക്ക് ലോൺസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഏജൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൊക്കോൺസ് വാങ്ങിക്കും ഈ കൊക്കോൺസിന് ഈ ഗ്രോവേഴ്സ് ഗ്രോ ഈ കൊക്കോൺ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ട്രൈബൽസിന് ആയിരം കൊക്കോണിന് മൂന്ന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാല് രൂപയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേ സമയം ഇത് പിന്നീട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ബുർദ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗയ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിരട്ടിയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കാശ് പോണത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ സിൽക്കിന് ഒടുക്കത്ത ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ട്രേഡേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിൽക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡേഴ്സ് അവരുടെ ഏജൻസിനെ അയക്കും ഏജൻസിനെ എങ്ങോട്ട് അയക്കും ജാർഖണ്ഡ് പോലത്തെ ജാർഖണ്ഡിലെ ഹസാരി ബാഗ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഹസാരി ബാഗിൽ ആരാണുള്ളത് സന്തൽസ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊക്കോൺസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊറേ കൊക്കോൺസ് ഉണ്ട് ആ കൊക്കോൺസിനെ ട്രേഡേഴ്സ് ഏജന്റ്മാർ വഴി ട്രേഡേഴ്സ് ഏജൻസിനെ അയച്ചല്ലോ സന്താൽസിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഏജന്റുകള് സിൽക്ക് വാങ്ങിക്കും സിൽക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ ആയിരം കൊക്കോൺസിന് വെറും മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപയെ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കും ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ സിൽക്ക് പട്ട് പട്ടുപുഴുക്കളെയൊക്കെ വളർത്താനൊക്കെ കുറെ കാശ് ചെലവുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ വീണ്ടും കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്രൈബൽസിന്റെ അടുത്ത് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ഈ ഏജന്റ്മാർ പോകും
പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന ഏജൻസിന്റെ ഈ ഏജൻസ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ട്രേഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ മെൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് തന്നെ വീണത് അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ മെൻ ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേസമയം സിൽക്ക് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരോ വളരെ തുച്ഛമായ കാശാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അഞ്ചരട്ടി കാശിനാണ് വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതേ സമയം ഇരുപത് രൂപ ലാഭമാണ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൊക്കുൺ ഇവിടെ നിന്നും അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കണ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ സൊ മിഡിൽ മെൻ ആണ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ സിൽക്ക് റൂവേഴ്സിന് ഒട്ടുമേ കാശ് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഓബ്വിയസ്ലി ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ത് പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഓബ്വിയസ്ലി ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയപ്പോ ഈ ട്രേഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ എനിമിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കണ്ടു അപ്പൊ ട്രേഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ ട്രേഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും ക്യാഷ് ലോൺസിനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിൽക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിൽക്കിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഹസാരി ബാഗിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ സന്താൾസ് ആണ് കൊക്കൂൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കൊക്കൂൺ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏജന്റ്മാര് വരും ഏജന്റ്മാരെ വിടുന്നത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപ ഒരായിരം കൊക്കോണ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഏജന്റ്മാർ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചരട്ടി പൈസയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ മിഡിൽ മാൻ ഒടുക്കത്ത കാശാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ സിൽക്ക് റോവേഴ്സിന് കുറച്ച് കാശേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചതിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവരെ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് മിഡിൽ മെൻസിന് ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ട്രൈബൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഥലമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ദൂര സ്ഥലത്ത് പോയ ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം ഇപ്പൊ ടീ പ്ലാന്റേഷനിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം അതല്ല മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ട്രൈബൽസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടീ പ്ലാന്റ് ആസാമിലുള്ള ടീ പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ട്രൈബൽസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ജാർഖണ്ഡിൽ കോൾ മൈൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ ട്രൈബൽസിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പക്ഷെ ഈ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈബൽസിന് ഒട്ടുമേ കാശ് കൊടുക്കില്ല ലോ വേജസ് ആണ് കൊടുത്തത് അത് മാത്രല്ല ഏറ്റവും മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ വീട്ടിലോട്ടും തിരിച്ചു വിടില്ല അവരുടെ തിരിച്ച് വില്ലേജിലോട്ടും വിടില്ല അങ്ങനെ വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ട്രൈബൽസിന് എല്ലാവർക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത ദേശമാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത ദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന മിഡിൽ മെന്റിന്റെ അടുത്ത ദേശമാണ് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത ദേശമാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയുമാണ് നമ്മൾ ബിക്കൂസ് എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ദിക്കൂസ് എന്നാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എനിമീസിന് അപ്പൊ ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിർസ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വന്ന് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ട്രൈബൽസ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മള് അടുത്ത ഒരു ഓഡിയോയും കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടി തീരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സയൻസും മാത്സും കൂടിയിട്ട് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം പഠിക്കുക ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കമന്റ്സിൽ ഇടുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം സോ ലാസ്റ്റ് വീ